Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser großen Schlacht gegen Connacht, dem zweiten Teil. Im letzten Part haben wir erst einige Scharmützel geschlagen, unsere Truppen formiert, ein paar Scharmützel gehabt, hier gegen Kavallerie und so weiter. Dann Bogenschützen Scharmützel und dann wussten wir nicht, wie greifen wir an, weil der Feind hat so viele Fernkämpfer und so weiter. Und dann sind wir dahin und haben diesen Flankenangriff hier befohlen mit einigen Sperrträgern und Breitexten und Berserkern und der war auch sehr erfolgreich. Wir haben viele Leute hier getötet bisher und jetzt kommt es zum zweiten Angriff und zwar jetzt wird hier überall die Schildburg aufgehoben. Wir sehen es, unsere Truppen lösen die Schildburg auf. Jetzt kommt es hier zum weiteren Angriff nach vorne. Marschieren jetzt hier unsere Truppen Auch hier mit unseren Sperrträgern natürlich. Auch diese Elite-Truppen oder diese Breitexte greifen an. Also auch unser König marschiert weiter nach vorne jetzt. Oh, jetzt haben wir hier ein ziemliches Problem, weil da fein die Truppen, Elite-Truppen dabei sind. Und hier wird, hier wird auch weiter angegriffen. Oh, was machen die Berserker da eigentlich? Die sind ja auch doof. Verrecken gerade. Ja, toll, ganz toll. Greifen wir jetzt hier hinten mal an und helfen da ein bisschen mit. Oh, die sind echt vernichtet worden. Ja, okay, passiert auch in so einer großen Schlacht, dass man eine Einheit vernichtet wird. Sogar zwei, wie es aussieht. Und jetzt kommt hier der zweite Angriff. Ja, sehr episch. Und jetzt kommen hier auch die Angriffe hier rein, der Kavallerie, in diese Truppen hier, noch eine Infanterieeinheit mehr, kommt da dazu. Ach, das war der General, der jetzt hier eingegriffen hat, okay, na gut, nicht schlimm. Grundsätzlich mal nicht schlimm. Wir haben jetzt die Kaff, die reitet da hinten lang. Achso, hier haben wir ja die Feinde. Ja, die feindlichen, äh, oder die unsere Berserker haben hier gerecht so ein bisschen. Wir greifen mal die Pferdeburschen an. Hier die Sperrbündner sind noch nicht so wichtig. Wir greifen hier mal die feindlichen Bogenschützen an. Und die feindliche Kavallerie. Oh, das sind noch mehr Kavalleristen. Aber sie kämpfen gegen unsere Sperrkämpfer. Nicht so schlau. Greifen wir hier mal an und drücken hier auch weiter vor, dass wir die hier kesseln können, so ein bisschen. So. Also, dass das so gut geht hier, die Schlacht, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also, vor allem krass, wie viele Leute hier drüben kurz geflüchtet sind, als wir da angegriffen haben. Auch krasse Sache eigentlich. Oh, hier. Drei Sperrträger, also das sind ja die Fernkämpfer. Fällt mir immer wieder ein. So, da haben wir hier hinten übrigens die Feinde auch platt gemacht. So, und jetzt geht es nur noch darum, dass wir noch ein bisschen was verfolgen hier. Sollten wir auf jeden Fall. Aber die Schlacht ist gewonnen. Und die hätte ich sogar noch in den letzten Part mit reinnehmen können eigentlich. Aber gut, egal. Habe ich euch ein bisschen mit Cliffhanger hingehalten. Ah, die haben wir auch schon fertig hier. Greifen wir da hinten mal an. Haben das Ganze auch schon erfolgreich beendet. Hier oben. Ah, da hinten, die reichen sie auch nicht mehr. Dann greift man lieber hier an. Die bleibeigenen Bogenschützen. Bin auch mal gespannt. Eine von den beiden Armeen wird ja vermutlich auch ähm, in die Festung rennen. Da müssen wir dann halt echt hoffen, dass wir noch ein bisschen was platt machen davon. Wie viele sind das noch? Zehn. So, eigentlich könnten wir noch unsere Bogenschützen da nehmen. Die waren ja letztes Mal auch so schnell und dann greifen wir hier mal noch an. Ich glaube, es waren noch die Bogenschützen, die da so abgegangen sind, wie als wenn sie so... Kavallerieersatz wären.
Na gut, das sind jetzt auch nur noch drei hier oben. Die werden auch noch eingeholt. Das wollen wir noch honorieren, dass unsere Bogenschützen da so gut hinterherkommen. Noch einer. Oder oh, sind noch 27 hier. Ja, nicht schlecht. Warum kriegen die den einen da unten nicht platt? Ey, wollen die mich verarschen? Jetzt haben sie es geschafft. Gut, das habt ihr auch gut gemacht dort. Und ihr macht es da auch ganz okay. Die Frieden, die Breitex, die jetzt noch, obwohl die Schlacht gewonnen ist. Okay. Ähm ja, jetzt gucken wir mal noch, was man hier jetzt noch schnell schafft. Ah, passt. Fertig. Entscheidender Sieg. Ja, das stimmt tatsächlich für diesen Krieg auf jeden Fall sehr, sehr entscheidend, diese Schlacht. Wir haben 1119 Mann verloren, unser Gegner hat 4065 Mann verloren. Huiuiui. Aber wir müssen bedenken, wir müssen jetzt noch eine Runde die feindliche Festung belagern, bevor wir angreifen können. Und wir haben keinen Nachschub mehr, also keine Versorgung mehr. Das wird also auch noch relativ verlustreich werden hier. Oh, die eine Einheit wurde echt tatsächlich vernichtet, diese Berserker. Ich würde sagen, wir machen hier Krieger übernehmen natürlich. Oh, die kommen nicht mal in die Festung rein. Ist ja auch witzig. Und der ist verstorben. Ja, und der auch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele... Oh, die haben nicht mehr viele Leute da drin. Blut wird fließen. Ähm, würde ich vorschlagen, belagern wir hier mal. Ich denke, das sollte reichen. Ein bisschen Verschleiß kriegen wir halt, leider. Und dann greifen wir hier an. Ja, und das können wir eigentlich auswürfeln, oder? Ja, das können wir echt auswürfeln. Das sind ja viel, viel weniger Leute. Nur 800. Das sind 900. Ich würde sagen, wir machen das in der aggressiven Stellung. Und werden dadurch beide AP vernichten hier. Sehr schön. Haben keine Trupps weiterhin verloren und nehmen auch hier die Krieger in unsere Reihen, die Gefangenen. Eigentlich auch witzig. So, und dem seine, Ver der wurde verbessert hier. Dann würde ich auch sagen, gehen wir hier mal noch hin und geben. Ne, gib mir ihm mal Hingabe oder Kommando. Ah, ne, gib, gib mir ihm auch Kommando hier. So. Und nächste Runde fällt dann die Provinz hier. Und dann sollten wir uns unbedingt bei allen hier unten die Provinzen auch zu erobern. Den werden wir dann hier runterlaufen. Mit denen von hier und da lang. Aber in der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht allzu viele Leute verlieren. Da wir ja keine, keinen Nachschub mehr haben. So. Gut, ja. Unsere so, Verbündeten laufen in Wales rum, seit wir mit denen im Krieg sind, weil Ulight uns da reingerufen hat. Naja, meinetwegen. Geil finden tue ich es nicht, aber mir egal. Weil die ziehen halt aktuell ihre ganzen Truppen ab. Das ist auch lustig, gell? <lacht> mit drei Armeen oder so könnte man da wahrscheinlich alles erobern. Oh, wir haben hier jetzt Verschleiß 207 Mann tatsächlich. Gar nicht wenig. Wir führen euch zu Ruf. So, aber jetzt greifen wir an und auch das hier können wir auswürfeln. Auch im aggressiven Modus. Und das machen wir auch platt hier. Damit gehört uns diese Stadt hier. 56 Mann verloren. Und wir besetzen sie. Und bekommen hier Tribut. Sehr schön. Mehr hier oben davon. Und könnten eigentlich gleich noch eine neue Einheit hier nehmen. Ich sagen gleich diese Einheit Berserker rekrutieren wir neu. Ja, und dann werden wir hier drüben die neu ausbilden. Das sind ja jetzt diese besseren Einheiten da auch. Euch auf uns. Und hier, ich weiß gar nicht, vielleicht hatten die auch noch nicht die besseren, die Gegner, die besseren Sperrträger, das kann auch gut sein. Keine Ahnung. Warum eigentlich immer noch Militärverschleiß? Wir haben doch jetzt eigentlich keinen Verschleiß mehr, sollten wir doch jetzt eigentlich kriegen. Eigentlich, naja. Warten wir mal ab, wir können einen neuen ähm, Gouverneur ernennen. Ähm, einen mit ein bisschen. Ja, der hätte Regierung hier unten. 
Was kannst du so? Ansonsten nichts Vernünftiges. Du auch nicht. Dann nehmen wir den hier. 500 kostet es. Ja. Ah ja, hier oben sieht man es übrigens 5 von 10 Stadthaltern. Also wie gesagt, falls wir die erreichen, dann werde ich vielleicht diese eine Mod da installieren. Ähm, ansonsten vielleicht auch ganz wichtig hier an der Stelle nochmal, gestern sollte eigentlich das neue Let's Play Projekt angefangen haben. Welches kann ich zu diesem Zeitpunkt gerade noch nicht sagen, weil die Abstimmung noch läuft. In dem Moment, in dem ich hier gerade dieses Video aufnehme, wird mich aber auf jeden Fall freuen, wenn ihr da reinschaut, egal was so da kommt. Also wenn ihr da gestern schon reingeschaut habt oder heute dann mal reinschaut oder so. Erik, das ist ja sehr cool. So, das haben wir jetzt auf jeden Fall geschafft hier drüben und haben jetzt auch viel, viel mehr Nahrungsüberschuss. Auch nicht schlecht. Ähm, ich überlege gerade, was wir jetzt hier mal erforschen könnten oder bauen könnten. Vielleicht werden wir hier auch noch diese Kirche weiter ausbauen. Ja, machen wir das mal. Oh, wir haben nochmal eine Einheit, die wir hier rekrutieren müssen. Was ist hier denn noch gestorben? Ja, dann nehmen wir doch nochmal so eine Einheit nach Ostmänner hier. Feindliches Blut wird fließen. So, und mit euch marschieren wir jetzt hier runter. Oh, beziehungsweise erstmal... Ja, bleibt mal in meinem Gebiet, weil ich weiß jetzt auch nicht, was das hier ist. Eigentlich müssten wir doch... Versorgung bekommen. Naja. Unser Herrscher hat wieder ein Level abbekommen. Da würde ich sagen, gehen wir mal hier... Auch nochmal auf Streiter. Wieder illoyal. Ja, warum das jetzt nichts wird, verstehe ich wirklich nicht. Und wir haben ja hier Nahrung. Vielleicht nächstes, nächste Runde dann, wenn wir das geschafft haben. Weil ich glaube ja jetzt nicht, dass wir jetzt hier eine Verbindung zu unserem Hauptgebiet brauchen. Das wäre ja komplett bescheuert. Also das wäre echt richtig dumm. Das müsste eigentlich auch so gehen, bin ich der Meinung. Jetzt wechseln und beenden wir mal die Runde. Ansonsten kriegt man hier hinten echt noch ein großes Problem. Oh, die, unsere Verbündeten oder unsere Vasallen haben hier eine Provinz erobert in Wales. <lacht> die, die wir eigentlich hätten plündern wollen vielleicht mal. Na gut, nicht so schlimm. Können sie machen. Umso besser, dann kriegt schon Uleid nicht. Oder Julet oder so, keine Ahnung. So, also jetzt gucken wir mal. Ja, immer noch Verschleiß, nicht so geil. Aber jetzt nicht mehr, wie es aussieht. Ja, jetzt kriegen sie keinen Verschleiß mehr. Sehr geil. Dann würde ich fast vorschlagen, werden wir hier mal eine Runde warten. Und mal ins Lager gehen. Und hier waren wir auch mal noch eine weitere Runde. Jetzt haben sie hier zwar zwei neue Einheiten, aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ähm... Wollen wir das hier ausbauen? Ja, können wir eigentlich machen. Oh, abgeschlossen. 10 Scheuer wo? Hier oben. Ah ja. Ich überlege gerade, ob wir hier mal die Wachen bauen, also die Garnison mal bauen wollen. Hm. Alternativ, was wäre hier noch ganz gut? Das brauchen wir nicht. Ein bisschen mit der Kirche. Pff, ist jetzt auch nicht so notwendig. Bauen wir das hier mal. Eigentlich gar keine schlechte Sache. Kriegen wir ein bisschen mehr Leute hier in die Garnison rein. Auch gerade im Hinblick, falls wir doch irgendwann mal so einen Zwei-Fronten-Krieg führen. Schade, dass wir sie halt nicht... Wobei, warten wir einfach damit noch. Wir brauchen das Geld jetzt nicht raushauen. Das kostet das immerhin 100 jede Runde. Und dann werden wir die hier noch neu ausbilden. Genau, dafür können wir das Geld viel besser investieren. Sehr schön. Sehr gut. Okay. Gut. Wir hat sorgfältig erhalten. Einfältig meine ich. Nicht sorgfältig. Einfältig. Secret Group. Einer unserer äh, Verwalter. Ich glaube sogar, ne, der hier nicht. Der Kale ist das. Ähm, von dem würde ich mal gerne die Details sehen. Streng minus 3 öffentliche Ordnung. Oh, nee. Plus 2 Regierung minus 1 Hingabe. Und die Kirchen kosten weniger. Im Bau. Ja, aber das sollte trotzdem hinhauen, auch wenn der Typ doof ist und rumnervt mit der öffentlichen Ordnung. Passt schon. So. 
so. Boah, jetzt greifen die hier auch an. Gegen North Umbria und so. Ähm. Warum habe ich nochmal ein Militärbündnis mit denen geschlossen? Das war ein Fehler. Aber die haben noch nicht mal den Krieg hier unten gegen Quinnet beendet. Hm. Wobei hier bei denen ist noch nicht sicher, ob sie überhaupt reingehen, weil hier steht Worte ohne Bedeutung. Jetzt bin ich mal gespannt. Wem wir jetzt alles im Krieg sind. Jetzt ziehen sie wieder hoch. Und ich werde jetzt definitiv mal, ich überlege echt, ob ich dieses Militärbündnis mit denen jetzt auflösen soll. Ja, die Kunde von einem neuen Krieg im Osten verbreitet sich. Ostanglien und North Umbria haben ihre Streitkräfte versammelt und ihre Reihen mit den Kriegern kleinerer Königreiche, die ihnen als Vasallen dienen, verstärkt. Jetzt tun sie ihr Bestes, um sich gegenseitig... Also, das kennen wir schon. So, klasse. Okay, jetzt haben wir das hier geschafft. Dann würde ich vorschlagen, werden wir jetzt hier... Ach, die können wir noch verbessern, dass sie auch Waffenspiel 3 haben. Ach, cool. Ach, das ist ein 3 Waffenspiel tatsächlich. Ja, gar nicht schlecht. Mal, lassen wir das mal so. Um, und dann können wir eigentlich jetzt hier mal losziehen. Das sind zwar 15 Einheiten, aber auch die sollten jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute haben eigentlich. Ja. Oh, minus 7, weil unser Anführer da raus ist vermutlich. Aber das, ja, die sollten kein Problem darstellen. Und dann können wir hier runterziehen und dahin und dann noch da hin und dort hoch und dann passt das. Dann haben wir die eigentlich gut, so gut wie erledigt hier. Ich gerade, wollen wir das hier mal verbessern? Könnte man machen. Was können wir da oben verbessern? Irgendwas, wo weniger stressig ist. Äh, ne, eigentlich auch nicht so wirklich. Hier könnten wir die Minen verbessern. Das wäre eine Idee. Oder hier drüben. Was gibt es da zu verbessern? Das hier. Ja, das könnte man mal machen. Machen wir das. Das da unten hätten wir wahrscheinlich auch verbessern. Ne, das kostet mehr Geld. Können wir aber auch mal noch machen. Verlasst euch auf uns. Ich überlege echt, mit wem sind wir jetzt eigentlich im Krieg? Gesinnung? Abkommen, machen wir mal Abkommen, das sieht man es auch. Hä? Sind wir noch gar nicht mit denen jetzt im Krieg? Hä? Warum? Warum? Jetzt haben wir doch gesagt, wir helfen denen und jetzt sind wir gar nicht mit denen im Krieg, oder wie? Wir sind gar nicht mit denen im Krieg. Warum? Check ich nicht. Ach, weil North Ambria die annektiert hat und deswegen sind wir gar nicht mehr mit denen im Krieg und mit äh, North Ambria sind wir irgendwie nicht im Krieg, weil das irgendwie so nicht zählt. Also wir sind dann, wenn dann, mit diesen ehemaligen, die da waren im Krieg, aber mit den anderen, mit denen ihren Verbündeten wiederum nicht. Das ist auch ein komisches System übrigens, dass man mit den, wenn man mit einem Verbündeten in den Krieg reingeht, dann nur mit diesem Gegner im Krieg ist und nicht mit dessen Verbündeten auch noch. Das ist auch komplett bescheuert. Naja. So. Aber das sollte jetzt noch ein schneller Sieg hier werden. Wenn nichts komplett schief geht. Es sind aber Uleid da im Krieg mit North Umbria, das gefällt mir eigentlich. Es sei denn, die erobern sich da weiter durch, das würde mir nicht so gefallen. Das könnte vor allem auch passieren. Ich finde es übrigens auch ganz lustig, dass man nicht mal, also eigentlich komplett nicht cool, dass man keine Flotten mehr bauen kann, gell? Quent wurde vernichtet, also man kann halt nur noch die Truppen aufs, auf die Flotte schicken und das war's. So, jetzt greifen wir hier an, besetzen das, Dankeschön. Und hier greifen wir an. Aber wir haben schon wieder keine Versorgung. Wir besetzen hier. Oh, minus 14. Gebäude. Hä? Welche Gebäude? Ach so, scheiße. Ähm ja, ich weiß jetzt gerade auch nicht so richtig. Ich glaube, das reißen wir erstmal ab. 
so weit runter wie möglich und bauen das hier mal aus. Und dann warten wir mal, bis sich das Ganze dann entwickelt. Das waren doch gerade eben 19 Einheiten, warum sind es jetzt nur 14? Das ist auch keiner. So, ähm, dann würde ich sagen... Zu forschen war als nächstes. Werkzeugmacher. Ja. Oh, mehr Nahrungsproduktion wird es da oben irgendwann geben. Ist nicht schlecht. Vielleicht machen wir das hier mal tatsächlich Mühlen. Die Nutzung der Energie der Elemente für landwirtschaftliche und industrielle Verfahren ist nur mit Mühlen möglich. Die Beschaffung von mehr Einrichtungen für die Lagerung von Getreide fordert auch den Bau von Gebäuden, die das Korn verarbeiten. Wunderbar. Irgendjemand hat einen, eine, ein Level bekommen. Hier, ach, der General da drüben. Okay. Ähm, dann könnte man Loyalität verpassen. Ja, das können wir eigentlich mal machen. Minus zwei feindliche lokale Unzufriedenheit, feindliche lokale Provinz. Das können wir eigentlich mal machen. Dann ist der vielleicht auch irgendwann mal zufrieden. Ähm, die anderen haben wieder ein Problem mit Verschleiß. Das kennen wir mittlerweile. Hier haben wir ein Unruheproblem. Das kennen wir leider auch. Ich meine, ein bisschen runter müssen wir hier einfach, weil, ja, äh, minus 14 ist schon heftig. Jetzt gucken wir mal. Ich meine, irgendwann sind es nur noch minus 4 theoretisch. Aber wenn unsere Generäle raus sind, dann ist noch mehr, weil der eine ja irgendwie minus 3 Zufriedenheit, also Unzufriedenheit noch bringt. Also müssen wir da schon noch ein bisschen runter. Und das Gebäude braucht halt seine Zeit, bis es gebaut ist. Ja. Ich denke mal so, auf um eine Stufe mal runter, das sollte reichen. Mal schauen. Je nachdem. So, ähm, was ist mit euch eigentlich? Ach, die können wir auch verbessern noch. Cool. Und die hier hinten auch noch. Sehr schön. Gut, passt doch. Dann beenden wir die Runde. Die sollten ja eigentlich keine Verstärkung mehr bekommen, weil sie ja auf unserem Terrain sind. Auch geil. Und solange wir die hier umeinander tuckern, sollten die doch eigentlich keinen Nachschub mehr haben. Ich weiß eh nicht, was der hier vorhat. Ich hoffe, die verrecken einfach alle da drüben. Wäre blöd, wenn die sich jetzt noch die Hauptinsel schnappen würden. Wohin geht ihr jetzt? Aus, pfui, aus. Das realisieren wir. Ah, dann ziehen wir mal hier lang. Kann es aber sein, dass die da runterziehen. Keine das Ahnung, wie es laufen wird. Aber wir können leider nicht angreifen. Auf den Krieg. Ich bin echt mal gespannt, wohin die jetzt wegrennen da. Das wird auch richtig spaßig. Ich glaube jetzt minus 11. Ja... Lassen wir so jetzt einfach mal. Wenn es eine Rebellion gibt, gibt es halt eine Rebellion, dann kann man auch nichts machen. Ähm, ah, das gibt ja auch Unzufriedenheit hier. Hm, ach komm, gehen wir noch eine Stufe weiter runter. So, und dann würde ich gerne hier mal noch das hier bauen. Und hier können wir... Na, ne. Und hier... Auch nichts. Hier können wir die Mine eigentlich upgraden, oder? Ja, ausnahmsweise mal, das geht jetzt eigentlich ganz gut. Ja, passt wunderbar. Und dann gucke ich gerade mal auf die Uhr. Ich glaube, jetzt sind wir ja, schon ganz gut dabei. 24 Minuten. Ich würde sagen, ähm, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Die haben jetzt tatsächlich hier fast überall volle Manpower. Anscheinend haben sie die Truppen einfach zusammengefasst. Das geht natürlich auch. Boah, das ist ja mal mega Bug-Using, wenn man hingeht und viel Geld hat, kann man einfach Truppen rekrutieren und dann zusammenfügen und dann ähm, kann man sich praktisch doch eine 20er Armee in einer Runde holen, wenn man genug Geld hat, so ein bisschen. Das ist ja auch assi, naja, oder zumindest eine relativ große Armee, das sollte dann schon gehen. So, aber wir kriegen das hoffentlich hin, dass wir die hier abfangen und dass die hier uns nicht irgendwo wegrennen. Aber bis da unten kommen sie gar nicht, bis da oben auch nicht, dann wird es lustig, dann fallen sie jetzt in der nächsten Runde vermutlich. Ähm, und dann noch schnell hier runter und dort hoch und dann haben wir die besiegt, haben einiges an Nahrung, das reicht dann auf jeden Fall für weitere Truppen. Ähm, und dann schauen wir mal, wie wir dann weitermachen. Ihr seht ja, ich packe ja jetzt schon einiges an Geld in den Ausbau irgendwo rein. Ähm, 
hier in irgendwelche Provinzen. Aber die Frage ist halt echt trotzdem die, was man halt als nächstes angreift, weil ja, Maid ist halt hier echt so ein bisschen stressig. Außer die sind nicht mehr verbündet, doch, sie sind noch miteinander verbündet, defensiv Verbündeter. Ja, die sind Vasallenkönig von denen, die auch. Das da unten ist schon so Vasall. Na super toll. Dann bleibt uns vielleicht unter Umständen echt erstmal nichts anderes übrig, als hier irgendwo anzugreifen. Ähm, irgendwo, wo es halt relativ stressig ist und die Feinde auch Stress haben. Zum Beispiel hier in Devet zum Beispiel. Oder hier. Irgendwo, wo man sich halt etablieren kann, ohne großartig Probleme zu kriegen. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch. Hattet Spaß bei dieser großen Schlacht jetzt hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, Leute.